Barabara kabisa mtazamaji na tumai mzima mahali popote ulipo jioni ya leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye darubini ya channel 1 jioni ya leo na bila shaka niko hapa kwa niaba ya mwenzangu Serafina Robi ambaye hajaweza kuwa pamoja nawe jioni ya leo hata hivyo nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba unapokea darubini kwa njia shwari kabisa na bila shaka mtazamaji hii ni siku ambayo wakenya wengi wamekuwa wakisubiria uh, kufuatia kuzinduliwa kwa ripoti ya BBI ambayo bila shaka wengi wangependa kufahamu ni yapi yaliyoona bila shaka tumefanya vivyo hivyo hapa kwenye darubini ya channel 1 kuhakikisha kwamba unafahamu ni yapi yaliyopo kwenye ripoti ya BBI ambayo umekuwa ukisubiri uh, na kama tulivyoshuhudia hapo mapema leo Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM waliweza kupokea ripoti hiyo kutoka jopo kazi la BBI karibu mtazamaji kwenye taarifa za leo kwanza kabisa nikupe vidokezo kisha tusonge mbele this document is not about this individual's presidency and that individual's prime ministership that individual's this no this is about all of us Ripoti ya jopo kazi la BBI yatolewa hadharani na kuashiria mchakato wa marekebisho ya katiba Huenda sasi uongozi kapanuliwa kwa kubuni nyadhifa za waziri mkuu na manaibu wake wawili Na mitihani ya majaribio kwa wanafunzi wa gradi ya 4 na darasa la 8 yaanza kote nchini shule mbili za upili zikifungwa Mombasa kutokana na msambao wa corona. karibu mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye meza yetu ya darubini ya channel 1 fuatilie taarifa hizi pia kupitia mtandao wa twitter at kbc channel 1 na @beti gatonye na bila shaka nitakuwa nikiangazia baadhi ya hoja ambazo utaibua wakati darubini inasonga mbele naitwa Beatrice Gatonye Ngetit kama nilivyosema hapo awali niko hapa kwa niaba ya mwenzangu Serafina Robi mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Byron Abuli karibu Ripoti ya BBI iliyokabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta inapendekeza kupanuliwa kwa asasi ya uongozi kwa kubuni wadhifa wa waziri mkuu na manaibu wake wawili ili kuwasaidia washindwa kwenye uchaguzi. Ripoti hiyo inapendekeza mtu anayeibuka wa pili kwenye uchaguzi wa urais kwa kuzoa asilimia mbili ya kura zinazopigwa ateuliwe bungeni na vile vile kuteuliwa kiongozi wa upinzani bungeni. Waziri mkuu atateuliwa na rais for in the seat of county ripoti ya BBI inataka kubadilishwa kwa kifungu cha tisa cha katiba kwa kupanua uongozi wa kitaifa unaohusisha wadhifa wa waziri mkuu na manaibu wake wawili kulingana na pendekezo hilo waziri mkuu atateuliwa na rais na ndiye atakaye kuwa kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa kusimamia shughuli za wizara na idara za serikali na kuongoza mikutano ya baraza la mawaziri hata hivyo waziri mkuu anaonekana ni kana kwamba hatakuwa na mamlaka makuu kwa sababu anaweza kuachishwa wadhifa wake na rais au baada ya kuwasilisha kwa rais barua ya kujiuzulu au kushindwa kwenye kura ya kutokuwa na imani naye katika bunge la kitaifa nao manaibu wa waziri mkuu watateuliwa na rais miongoni mwa mawaziri na kumsaidia waziri mkuu kutekeleza majukumu yake mbali na kutekeleza yale ya wizara zao lakini hawatalipwa malipo ya kutekeleza majukumu hayo ya ziada wanaunga mkono ripoti ya BBI wanasema hiyo ndio itakayosuluhisha changamoto zinazosababishwa na mfumo wa mshindi kuchukua nyadhifa zote ku serikalini and what this document seeks to do is to bring us together and find out how we can protect that common territory called Kenya not for an individual not for a community not for the rich against the poor or the poor against the rich Jopo hilo kwenye ripoti yake limesema migawanyiko ya baada ya uchaguzi usababishwa na ushindani wa rais na viti vingine vya uchaguzi wa kisiasa badala ya kudumisha mfumo wa sasa wa rais aliye na mamlaka makuu ripoti hiyo inapendekeza mfumo wa mamlaka sawa kati ya rais na bunge
Nikiripoti ya Darubini ya Channel 1 naitwa Safin Acheng Oma. Wadhifa wa mwakilishi mwanamke kwenye kaunti huenda ukaondolewa ikiwa wakenya wataidhinisha ripoti ya BBI. Ripoti hiyo iliyowasilishwa leo kwa Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga pia inapendekeza kila kaunti mchague seneta wa kike na wa kiume na hivyo kufikisha jumla ya maseneta 94 humu nchini. Kevin Washira na taarifa hiyo. Ripoti ya BBI imependekeza mabadiliko kadhaa kwenye bunge kwa lengo la kuafikia ujumuishaji na usawa wa kijinsia bila kuongeza gharama ya ulipaji mshahara ikiwa itaidhinishwa nafasi ya 47 za wawakilishi wanawake kwenye kaunti pamoja na nyadhifa 12 za wabunge wateule zitafutiliwa mbali na badala yake kuwe na nafasi za maseneta 47 wa kike watakaochaguliwa Mbunge ataweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu ikiwa ni mwanachama wa chama kilicho na wawakilishi wengi bungeni. Aidha ripoti hiyo inapendekeza kubunua kwa nafasi ya kiongozi wa upinzani bungeni ambaye atakuwa mwaniaji atakayeibuka wa pili kwa wingi wa kura kwenye uchaguzi wa urais na ambaye chama chake kitakuwa na zaidi ya tano ya wabunge. Mwaziri pia watakuwa kihudhuria vikao vya bunge kulingana na ripoti hiyo ili kuimarisha utoaji huduma kwenye idara ya mahakama ripoti hiyo inapendekeza kubuniwa kwa ofisi ya mwangalizi mkuu atakayetoa taarifa kuhusu mienendo ya hudumu wa mahakama kwa tume ya huduma kwa mahakama ripoti hiyo pia inapendekeza idara ya mahakama iwe inashughulikia kwa haraka kesi za ufisadi wakati huo huo ripoti hiyo inataka sheria ya afya ifanywe marekebisho ili kufanikisha kubuniwa kwa tume ya huduma za afya ambayo itatoa mapendekezo kwa serikali kuu kuhusu sera za usimamizi wa sekta ya afya na kutathmini utekelezaji wa mikakati iliyoko ya kuwashughulikia hudumu wa afya kwenye kaunti hali kadhalika ripoti hiyo inapendekeza kubuniwa kwa msoda wa hazini ya ustawi wa wadi wa mwaka 2020 ambao utatoa mwongozo wa kisheria wa utekelezaji wa hazina hiyo kupitia marekebisho ya katiba Ripoti hiyo inapendekeza mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ili kutoa fursa ya kuwepo kwa mfumo uchaguzi ulio na uwazi, uwajibikaji na wa kidemokrasia ili kudhihirisha matakwa ya wananchi. Kevin Washira Darubini Channel 1 Yaliomo kwenye ripoti ya mpango wa maridhiano ya kitaifa almaarufu BBI kwa ajili ya kuunganisha wakenya yametolewa kwa umma ili kutoa fursa ya mjadala wa mapendekezo ya marekebisho ya baadhi ya vifungu vya katiba. Ripoti hiyo ya kurasa 204 ilikabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika ikulu ndogo ya Kisi. Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga waliwahimiza wakenya kujadili ripoti hiyo bila kuingiza ndani siasa za migawanyiko wala matamshi ya chuki yaliyomo kwenye ripoti hiyo yatajadiliwa Jumatatu ijayo kwenye mkutano utakaofanyika katika ukumbi wa Bomas. Mwanahabari wetu Yusufara anatusimulia zaidi kuhusu uzinduzi wa ripoti hiyo. Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walikuwa kisi kupokea ripoti ya BBI kutoka kwa jopo la kuunganisha wa Kenya. We now have a report and people can now talk about a report walirejea katika kaunti hiyo ambako mpango wa maridhiano wa BBI ulizinduliwa jopo hilo liliwasilisha ripoti hiyo ya rasimu 12 za miswada inayohitaji kufanyiwa marekebisho na kuratibishwa akipokea ripoti hiyo rais Kinyata aliwahimiza wa Kenya waisome kwa makini huku akiwahimiza wasiingize siasa mapendekezo ya katiba yaliyomo kwenye ripoti hiyo This document is not about this individual's presidency and that individual's prime ministership that individual's this no this is about all of us what we are looking for is a document for posterity Rais alisisitiza kwamba ripoti hiyo inakusudiwa kuunganisha nchi hii wa Kenya watakuwa na huo uhuru wakijua ya kwamba hata awe amechaguliwa nani hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kukunyang'anya haki yako wa kukunyang'anya pesa yako wa kukunyang'anya shamba yako ya kukunyang'anya haki yako ya kupata kazi wewe utakuwa umepiga kura tu mtu yako akishinda haleluya akishindwa unasema basi 
vile vile rais alisema ripoti hiyo itajadiliwa hadharani kwa lengo la kuafikia makubaliano aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliungana na rais Kinyata katika kupongeza kamati tekelezi ya ripoti ya BBI akisema ripoti hiyo ni muhimu kwa ufanisi uthabiti na kuunganisha wa Kenya Odinga alielezea masikitiko yake kwamba baadhi ya viongozi wa kitaifa wanapinga ripoti hiyo hata kabla ya kuisoma alipozilia mbali madai kwamba ripoti ya BBI inalenga kubuni nyadhifa za uongozi kwa watu fulani akisema hiyo ni propaganda ya kuwapotosha wa Kenya Mbeleni tumekuwa na porojo ationi kuongeza tu kazi kwa watu wachache hapana Sasa nyoka imetoka panguni Kiongozi huo wa upinzani alisema ana imani kwamba wa Kenya watakubaliana na kuunga mkono ripoti ya BBI. Yusuf Far, Darubini ya Channel 1. Taarifa yake Yusuf Haram mtazamaji na tutamatishia wamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1 naona tayari maoni yanaendelea kumiminika hapa kwenye mtandao wa Twitter uh, Dr Richard Papa Ekwaro anasema iwapo uh, kutongezwa nyadhifa za uongozi haswa akizingatia uh, waziri mkuu pamoja na mawaziri wa, uh, manaibu wake wawili utakuwa mzigo mkubwa kwa walipa ushuru hapa nchini unasema unatazama ukiwa maeneo ya waruku kangeme haya naye maganga Mustafa anasema natumai pia katika kaunti mwawakilishi wa wodi watakuwa mawaziri. Uh, endelea kupitia ripoti hiyo mtazamaji ili unapoendelea kutoa maoni, unatoa maoni katika uh, uh, ukiwa tayari umefahamu ni yapi ambayo yamesemwa ya katika ripoti ile na bila shaka itakuwa vizuri sana. Naelekea kwenye mapumziko nikirejea endelea kutuma maoni yako. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have... DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week? From the best leagues in the world. La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend your money, spend it on the best football in the world. Dial star 423 hash to buy a DSTV HD decoder for only 1,999 shillings. On the next episode... What has been said about the National Youth Service granted? But President Uhuru Kenyatta's quest for this institution to be a center that nurtures the youth of this country to serve their nation remains grounded. The president uh, told us clearly there will never be an NYS3. Giving opportunity. Ninashukuru Mungu without NYS nisingekuwa ninajua kufanya hizi vitu zenye mnaziona mbele yenu. Living a positive mark. Yeah, I've been taught to do everything in a garment. Watch it on Thursday at 8:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1 jioni ya leo awamu ya pili hii hapa. Naibu Rais William Ruto amewahimiza viongozi kujadili ripoti ya BBI bila kushtumiana ili kuepusha migawanyiko humu nchini. Ruto amesema viongozi wa kisiasa wanapasa kuheshimiana na kukubali maoni ya wenzao ili kuunganisha wa Kenya. Akiongea kwenye ibada ya mazishi ya marehemu Peter Chomba ambaye alikuwa mwakilishi wa wadi ya huruma katika kaunti ya Wasingishu, Ruto alitoa wito wa mjadala wa kuheshimiana ili kuepuka kugawanya kuwagawanya wa Kenya. Hata hivi viongozi Wazi walioandamana naye walikuwa na maoni tofauti wakisema nchi hii inakumbwa na changamoto nyingi na ripoti ya BBI si moja wapo ya changamoto hizo. This constitutional consensus that we are trying to build as a nation it must be devoid of the reggae bravado that is divisive and that has the potential to create winners and losers has the potential to create us versus them we must avoid and if we are genuine about having a national constitutional consensus 
we must start with this discussion. It must be devoid of bravado, it must be devoid of division, and it must not create an us versus them, winners and losers. Let us start there. Tunataka watu wahusishwe. Vyama vihusishwe. Viongozi wahusishwe. Kama tunachukuliwa tuko on the side tutafuata tu tutafuata tu hivi hivi. <laughs> watu wa matu watasema no. Machakos watasema no. Sisi wote tutasema no. Lazima sisi viongozi pia sisi wote tuhusishwe. Sio wachache tu wanatuchukulia tu kijuju. Watu kumi na sita wamefariki katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na ugonjwa wa COVID-19 wakati idadi ya wagonjwa waliolazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi ikipungua hadi 27 ilhali wale wanaohitaji hewa ya oksijeni misali 41 chama cha madaktari na wataalamu wa meno sasa kinaelezea wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya wahudumu wa afya walioambukizwa ugonjwa huo mwezi huu visa vipya 497 vya COVID-19 vimenakiliwa humu nchini kutoka kwa sampuli 1488. Huenda taifa hili likakumbwa na wingu la pili la maambukizi ya COVID-19 huku takwimu za wizara ya afya zikionyesha taswira ya kuogofya kuhusu hali ya wagonjwa humu nchini. Jumla ya watu waliwaga dunia humu nchini kufikia sasa ni 858 baada ya watu 16 zaidi kufariki. Idadi ya wagonjwa maututi imepungua hadi 27 ikilinganishwa na rubaina watatu walioripotiwa hapo jana aidha idadi ya wagonjwa wanaohitaji hewa ya oksijeni imesalia rubaina moja. visa vipya 497 vilinakiliwa leo 471 wakiwa wa Kenya na 26 raia wa kigeni waathiriwa 295 ni wa kiume ilhali 200 na wawili ni wa kike aliye na umri wa chini zaidi ni wa mwaka mmoja na aliye na umri wa juu zaidi ni mzee wa miaka 88 kufikia sasa watu 1632669 wamepimwa ugonjwa huo humu nchini waliolazwa hospitalini kwa sasa ni watu 1189 huku wagonjwa 2661 wakiendelea kupokea matibabu wakiwa nyumbani kaunti ya Nairobi lina kili idadi kubwa zaidi ya maambukizi kwa visa 277 wakati kaunti za Narok, Homabay na Kakamega zikinakili kisa kimoja kila kaunti watu 238 wamepata nafuu 170 kutoka mpango wa utunzi wa nyumbani na wengine 68 kutoka hospitali mbalimbali mbali, na kufikisha jumla ya watu waliopona ugonjwa huu humu nchini kuwa 1032760 chama cha madaktari na wataalamu wa meno sasa kinaeleza kufadhaishwa na idadi kubwa ya wahudumu wa afya waliombukizwa ugonjwa huo humu nchini mwezi huu Chama hicho kinaitaka serikali kuhakikisha wahudumu wote wanapata vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi. Healthcare workers are being forced to continue working even when they have contracted COVID-19. This trend must stop. Healthcare workers are not robots. They are human beings they equally deserve care. Kwingineko huduma za matibabu kwenye hospitali ya matibabu maalum ya Isiolo zimelemazwa kwa kipindi kirefu leo. Wahudumu waliandamana kulalamikia kifo cha muuguzi mmoja katika hospitali hiyo kutokana na ukosefu wa vifaa vya matibabu kwenye chumba cha wagonjwa maututi. Inasemekana muuguzi huyo alipata matatizo ya kupumua alipokuwa kazini. We lost our staff yesterday because of delayed transport and that is very very painful. Where that some people have not been paid for 8 months, the permanent workers have not been paid for almost 4 months. So we want that be paid immediately.
Haya, tuelekee upande huu sasa tuangazie za biashara na kisha hapo baadaye tutakuwa tukiangazia zile za spoti. Usambazaji sarafu katika maeneo ya Nyanza na Magharibi mwa nchi unatarajiwa kuimarika kufuatia ufunguzi wa kituo cha fedha cha Benki Kuu ya Kenya mjini Kisii. Kituo hicho kitatoa huduma kwa wakazi wa kaunti za Kisii, Nyamira, Migori, Bomet. Homa Bay, Narok na Kericho. Kaunti hizo saba zina idadi ya watu takriban milioni saba na huchangia asilimia mbili ya pato la taifa. Ufunguzi wa kituo cha sarafu huko Kisii unatarajiwa kupunguza wizi wa fedha wakati zinaposafirishwa kuelekea magharibi mwa nchi mbali na kuzipunguzia taasisi za fedha gharama ya usafirishaji pesa hadi mjini Kisumu. Hiki ndicho kituo cha nne cha aina hiyo nchini Kenya kufuatia vile vilivyoko maeneo ya Nyeri, Nakuru na Meru, mbali na matawi ya Benki Kuu ya Kenya katika miji ya Mombasa, Kisumu na Eldoret. It will support seven, seven counties in the region. And uh, this is something that we will obviously push in terms of the economic growth that we need to see in the in the region. Governor wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge amesema kituo hicho cha kisasa kitapiga jeki ustawi wa kaunti husika kupitia utoaji huduma za kifedha kwa wakazi serikali za kaunti na benki aidha kituo hicho kitatoa sarafu mpya kwa wakazi na kuimarisha hali ya pesa zinazosambazwa katika eneo hilo going forward it will be much easier for government institutions including county governments but also for our banks to be able to operate in a much smoother, much more economical manner as a result of the work that the central bank has done here. Benki kuu ya Kenya lichirikiana na benki za humu nchini kupitia chama cha wenye benki ili kufanikisha ujenzi wa kituo hicho. Haya tuangazie taarifa ifuatayo mtazamaji kabla ya kuelekea viwanjani. Shule mbili za upili katika kaunti ya Mombasa zimefungwa kwa muda baada ya walimu na wanafunzi kuthibitishwa kuwa na virusi vya corona. Shule ya sekondari ya Tononoka ilifungwa Juma lililopita ilhali shule ya upili ya Star of the Sea imefungwa kwa wiki mbili kutoa nafasi ya shughuli ya unyunyiziaji dawa. Hayo yanajiri huku wanafunzi wa gradi ya nne na darasa la nane kote nchini wakianza mitihani ya majaribio ambayo itadumu siku tatu kubaini yale ya yanayofaa kushughulikiwa baada ya shule kufungwa kwa miezi saba. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwenye shule ya sekondari ya Star of the Sea County ya Mombasa. Shule hii ilidhihirisha hali ya kuachwa kufuatia arifa ya kuifunga kwa wiki mbili ili kutoa nafasi kwa zoezi la kunyunyuzia dawa. Zoezi hilo lilikuwa bado halijaanza tulipofika shuleni humo huku milango yote ikiwa imefungwa kwa uma. Kweli ni kwamba kuna wale wamepatikana nayo lakini statement yenyewe itatolewa ita kulingana na vile matokeo itakavyotoka. Walimu moja walishukiwa kupatwa na virusi vya corona juma lilopita na sasa wamejitenga ili kusubiri matokeo. Kia wakati huu idara ya afya na ile ya elimu wamechukua hatua na wamechukua samples kutoka kwa wanafunzi na walimu na matokeo yake yanasubiriwa. Hali ilikuwa vivyo hivyo kwenye shule ya sekondari ya Tononoka walimu wanne waliarifiwa kupatwa na ugonjwa wa COVID-19. Atungependa watu kueneza uvumi, kueneza nini e, kwamba shule zimefungwa, corona imejaa. Hizi ni maambukizi ya kawaida ila ambayo imeshika institution hata zingine. Na ile utaratibu zimefanywa ni zile utaratibu za kawaida. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio anasema hali hiyo ni kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi mapya ya corona katika kaunti ya Mombasa huku akilaumu utepetevu wa kuzingatia kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Sikuamini ukiwaeleza tu. Ukiwaeleza wanasema iko wapi? Hmm? Wengi wanasema mpaka wanataka waone. Na pati mbaya wengi wameona wakati wamejikuta wame pale ama mtu wao wameenda pale na wanatafuta kitanda wanakosa 
Wakati huo huo wanafunzi wa darasa la nane na gredi ya nne kote nchini walianza mtihani wa ukadriaji utakaodumu siku tatu. Mtihani huo unalenga kubaini matatizo yaliyopo baada ya shule kufungwa kwa miezi saba. Katika kaunti ya Mombasa, kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya kupambana na kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 zilidumishwa huku wanafunzi wa darasa la nane wakianza kwa mtihani wa hisabati huku wenzao wa gredi ya nne wakianza na mtihani wa lugha ya Kiingereza katika shule ya Ndima Kanini Academy County ya Nyeri, mkurugenzi wa shule hiyo Lin Konjogo alisema ijapo wanafunzi walikuwa mapumzikoni, shule hiyo ilikuwa imewaandaa vilivyo. The exam was sudden but uh, during that period of seven months we have been preparing our pupils and we are certain that they are going to, to do well. Katika shule mafunzo maalum ya Mundairu, wanafunzi wa gredi ya nne pia walianza mtihani yao huku mwalimu mkuu akitoa wito wa kuwepo miundo misingi bora ili kuhakikisha kwamba wanadumisha umbali baina ya wanafunzi. Wengi wao wanashindwa kulipia watoto boda boda kuwaleta. Sasa na sisi shule yetu bado ni changa, hatuna gari, hata madarasa pia hatuna ya kutosha. Watoto hata kama saa hii COVID-19 nataka wawe spaced ni ngumu tofauti na mitihani ya kawaida ambayo husimamiwa na baraza la kitaifa la mitihani maafisa wa kuwa elimu na wale wa usalama mitihani mara hii imesimamiwa na walimu Juni Karisa Mbele nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa na mtazamaji tu dunde dunde viwanjani sasa kocha mzoefu Jacob Ghost Mlei ameteuliwa kuwa kocha mpya wa timu ya soka ya, ya taifa ya soka Harambee Stars kwa mkataba wa miaka mitatu mle aliyefunza Stars mara ya mwisho mwaka 2004 amechukua nafasi ya Francis Kimanzi aliyeondoka timuni pamoja na naibu wake Zedekia Ziko Otieno baada ya makubaliano na shirikisho la soka humu nchini FKF Kocha huyo ambaye awali alifunza Tusk FC alizinduliwa rasmi leo na kurejea timuni baada ya kipindi kirefu. Hii itakuwa mara ya tano kwa Mule kuifunza Stars baada ya kuiongoza timu hiyo baina ya mwaka 2003 na 2004 huku timu ikifuzu kwa kombe la bara Afrika ambalo liandaliwa jijini Tunis nchini Tunisia. Mule amechukua nafasi ya Francis Kimanzi aliondoka timuni pamoja na naibu wake Zedekazi Kotieno baada ya makubaliano na shirikisho la soka humu nchini FKF. And our main aim is to work to find qualification for Afcon and at least to move from the group the initial group of the World Cup qualification to the second tier group for Qatar 2022. He's Kenyan, he knows Kenyan football, he has been there, he has done it. I believe that uh, with the team that I saw against Zambia, the team that has played the first two games there is every possibility that uh, we can be able to go back to the African Cup of Nations and the long term plan of course we talk about it but uh, at the moment the focus is on the coming game against Comoro because that is what many of you call dead rubber jukumu lake la kwanza litakuwa kuiandaa Harambe Stars kwa mechi mbili za kufuzwa kombe la bara Afrika mwaka 2021 dhidi ya Comoros aidha mule anatarajiwa kuitaja kamati ya ushauri katika kipindi cha siku mbili zijazo Karanja David Darubini Michezo Kocha wa Bayern Munich Hans Flick amesema itakuwa vigumu kufikia mafanikio ya msimu uliopita wanapojiandaa kutetea taji ya ligi ya kilabu bingwa barani Ulaya. Bayern itachuana na Atletico Madrid leo usiku kwenye mechi yao ya kwanza ya kundi A. Kwa haya na mengineyo ifuatayo ni ratiba ya michuano ya ligi ya kilabu bingwa barani Ulaya.
Na mtazamaji asante sana kwa muda wako. Hapo ndipo tunafikisha mwisho. Darubini ya Channel 1 jioni ya leo imekuwa fahari yangu kujumuika nao. Nawe iwapo niko hapa kwa niaba ya mwenzangu uh, Sarafina Robi. Uh, na muona Maina Washira anasema ni muhimu wa Kenya tupitie ripoti ya BBI kabla ya kutoa maoni. Na Nixon Koech kutoka maeneo ya Narok anasema uh, BBI uh, tu, tuisome BBI kisha tuamue kama wa Kenya. Asante sana kwa maoni yako. Imekuwa fahari yangu kukuletea darubini ya Channel 1 jioni ya leo pamoja na mwenzangu Byron Abuli. Mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich. Tukutane wakati mwingine majaliwa usiku mwema. saa wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 zijazo hujambo na karibu mtazamaji jina langu ni Tilio Marco mji wa Eldoret ndio baridi zaidi leo usiku viwango vya joto vitafikia nyuzi 12 wakati huo huo rasharasha za mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo ya magharibi Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley maeneo ya ziwa Turkana vile vile kuna tarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba maeneo ya Mandera na Wajia kuna tarajiwa kuwa na mvua nyepesi na kupisha vipindi vya jua kaunti ya Kisumu vile vile kuna tarajiwa kuwa na mvua na kupisha vipindi vya jua itakapotimu majira ya lasiri maeneo ya Kisi, Kisumu, Kericho na Kuru, Kakamega na vile vile Eldoret kuna tarajiwa kuwa na mvua Na tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litaongezeka na kufikia nyuzi 39 katika kaunti ya Mandera. Kaunti ya Nairobi tunakili kati ya nyuzi 26 na 14. Hadi hapo mtazamaji sina la ziada ila kuitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi kesho inshallah na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Alamsiki.